ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫുഡിങ് ആണ് ബ്രെഡ് ഫുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് കഷ്ണം ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കളയണമെങ്കിൽ കളയാം ഞാൻ കളയുന്നില്ല മൊത്തം അങ്ങനെ തന്നെ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുവാണ് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയും ഏലക്കയും ഒരു മൂന്നാല് ഏലക്ക ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പഞ്ചസാര മാത്രം എടുത്താലും മതി ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ കച്ചവണ്ടി മുന്തിരി ഇത്തിരി ചെറിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കസ്റ്റഡ് പൗഡർ രണ്ട് സ്പൂൺ അല്പം കുങ്കുമ്പൂ ഞാനിവിടെ ഒരു പാലിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പാൽ നെയ്യ് ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതെല്ലാം പൊടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ബ്രെഡും പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയും പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും രണ്ട് സ്പൂൺ വെള്ളവും ചേർത്ത് അതൊന്ന് ക്യാരമല്ലസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് പഞ്ചസാര ഇതിലൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അല്പം പാൽ ഒഴിച്ച് കസ്റ്റഡ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഈ പാലൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കസ്റ്റഡിൻ്റെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നല്ലോണം ഇളക്കി ഇളക്കി അടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കുറുക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പാലിൽ അല്പം കുങ്കുമ്പ് പോയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം കസ്റ്റഡ് റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കസ്റ്റഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നെയ്യ് നല്ലോണം ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് അല്പ അല്പമായിട്ട് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ആദ്യം റെഡി ആക്കി വെച്ച പഞ്ചസാര ക്യാരമൽസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം നട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കശുവണ്ടി മുന്തിരി പിന്നെ അല്പം ചെറി നമ്മളൊന്നും ഇവിടെ ഇത് ഓവനിലല്ല ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൽ വെച്ച് സ്റ്റീം ചെയ്താണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി മിശ്രിതം അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മിശ്രിതം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ സ്റ്റീം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഡ്ഡലി പാത്രമാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു ബൗൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ വെക്കുന്ന ആ പാത്രം ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഫുഡിങ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റ്